हेलो फ्रेंड्स वेलकम यूपीएससी प्रोफेशन वाली चैनल में आपका स्वागत है ये जो आपको दिख रहा है माउंटेन ये है ब्रुक्स रेंज ब्रुक्स रेंज और ये जो दिख रहा है ये आपको है अलास्का रेंज ब्रुक्स रेंज अलास्का रेंज मैकेजी रेंज ब्रुक्स रेंज अलास्का रेंज ये जो है वर्टिकल ये है मैकेजी रेंज उसके बाद ये कोस्ट रेंज ये जो है कोस्ट रेंज कैस्केट रेंज सेरा निवादा और ये है रॉकीज उसके बाद ये है सेरा माद्रे ओरिएंटल सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल रिपीट कर दे उसको ब्रुक्स रेंज अलास्का रेंज मैकेजी रेंज ये रॉकीज कोस्ट रेंज कैस्केड रेंज सेरा निवादा सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल सेरा माद्रे ओरिएंटल ये जो राइट साइड वाला है पूर्वी हिस्सा ये सेरा माद्रे ओरिएंटल सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और यहाँ जो ये दिख रहा है ये है अपलेस्टन माउंटेन रेंज अब इसका हाईस्ट पीक देख लीजिए ये जो ब्रुक्स रेंज है इस पर मैं अभी आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ ये जो अलास्का है इसका जो ये हाइस्ट पीक आपको दिख रहा है ये है माउंट मैकिनले तो माउंट मैकिनले उसके बाद ये जो आपको कोस्ट रेंज दिख रहा है कोस्ट रेंज की सबसे ऊँची छोटी आपको माउंट लोगन ये जो है माउंट लोगन ठीक है उसके बाद यहाँ पर तीन माउंटेन एक साथ आपको दिख रहा है कैस्केड रेंज पर तो सबसे ऊपर माउंट रेनियर माउंट हुड्स माउंट साहस्ता तो माउंट रेनियर माउंट हुड्स माउंट सहस्ता ये जो है रेनियर है और यहाँ पर आप रेनियर झील देखे थे ग्रेट बियर ग्रेट स्लेव अथवा का रेनियर भी नहीं तो ये रेनियर था और ये है रेनियर माउंट रेनियर और माउंट जो सबसे ऊपर वाला है माउंट रेनियर ये ये रेनियर है दरअसल ये नहीं ये माउंट रेनियर माउंट हुड्स माउंट सहस्ता माउंट रेनियर हुड्स सहस्ता और यहाँ पर जो सेरा निवादा आपको दिख रहा है इसका हाइस्ट पीक है माउंट विटनी सेरा निवादा इसका हाइस्ट पीक माउंट विटनी और उसके बाद ये जो रॉकीज है इसमें सबसे ऊँची छोटी आपको दिख रही होगी ये ये जो हाइस्ट पीक है ये है आपको माउंट एलबर्ट तो सेरा ये रॉकीज का हाइस्ट पीक माउंट एलबर्ट फिर यहाँ पर अपलेशियन माउंटेन रेंज आपको दिख रहा है इसका हाईस्ट पीक आपको जो यहाँ दिख रहा है ये है माउंट मिसेल तो माउंट मिसेल आपको अपलेशियन माउंटेन रेंज का हाईस्ट पीक हो गया तो जो भी इसको फिर से आपको रिपीट करना है और फिर उसको ध्यान से सुन लेना है इसमें अब कुछ बचा नहीं अब देखिए यहाँ पर जो कुछ प्लेटो है कुछ पठारी हिस्सा है उसको हम लोग देख लेना है ये जो ब्रुक्स रेंज है और अलास्का रेंज है इस दोनों के बीच में जो एक आपको पठारी हिस्सा दिख रहा है ये है यूकॉन का पठार यूकॉन का पठार यूकॉन प्लेटो फिर ब्रिटिश कोलंबिया जो पठारी हिस्सा यह है ब्रिटिश कोलंबिया यह है कोलंबिया से तो ये यूकॉन का पठार अलास्का के हिस्से में है जो कि एक तरह से यूएसए का पार्ट हो गया तो ये आपको यूकॉन का पठार ये जो ब्रिटिश कोलंबिया है ये कनाडा में है उसके बाद यूएसए में फिर से तीन हिस्सा आपको दिख रहा होगा तीन पार्ट ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ये आपको है कोलंबिया स्नेक ये था आपको यूकॉन का पठार ब्रिटिश कोलंबिया यहाँ पर कोलंबिया स्नेक कोलंबिया स्नेक उसके नीचे जो आपको ये दिख रहा है ये है ग्रेट बेसिन और उसके नीचे कोलोराडो का पठार कोलोराडो प्लेटो तो यूकॉन का पठार ब्रिटिश कोलंबिया कोलंबिया स्नेक उसके बाद ग्रेट बेसिन ये जो है ग्रेट बेसिन और नीचे जो है आपको कोलोराडो का पठार और उसके नीचे फिर ये जो है मैक्सिको में है तो मैक्सिकन प्लेटो मैक्सिको का पठार तो इस तरह से सारा हम लोग पठारी हिस्सा भी देख लिए तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं ये जो माउंटेन रेंज है आपको एंडीज माउंटेन रेंज है जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसके अलावा हाइस्ट सबसे ज्यादा सबसे ऊंचाई के मामले में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है और ऊंचाई के मामले में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है अब यहाँ पर इसका विस्तार आपको ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर तीन दरअसल दिख रहा है एक दो तीन तीन दिख रहा है और तो ये जुड़ा हुआ है दरअसल एक दूसरे से यहाँ पर जिस तरह से आप हिमालय ही देखें तो सबसे ऊपर बृहद हिमालय लघु हिमालय शिवालिक हिमालय लेकिन है तो वो हिमालय उसी तरह से ये है तो एंडी जी लेकिन यहाँ पर चूंकि कोलंबिया और वेनेजुला वाला जो कोलंबिया और जो इक्विडोर वाला हिस्सा है यहाँ पर इसका तीन रेंज एक तरह से है इसको हम लोग देखेंगे लेकिन तीनों ही मिला के ही आपको ये एंडीज पर्वत माला है तो आप देख रहे हैं कि जो एंडीज है इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है ये कोलंबिया देश है और ये वेनेजुला वेनेजुला देश है यहाँ से तो वेनेजुला से इसकी शुरुआत हो रही है एंडीज पर्वत माला की और वेनेजुला फिर यहाँ पर आपको कोलंबिया फिर यहाँ इक्वेडोर फिर ये पेरू और उसके बाद जो है ये बोलिया देश में आती है इसकी इसका हिस्सा बोलिया में पहुंचता है फिर और ये आपको चिली है और अर्जेंटीना यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइड दिखाया हूँ ये चिली अर्जेंटीना का ये ग्रीन लाइन वाला जो आपको दिख रहा है ये चिली अर्जेंटीना का बॉर्डर है और ये जो एंडीज पर्वत माला है ये इसका बॉर्डर ही बनाता है थोड़ा सा मैं साइड दिखा दिया ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखता रहे दिमाग में क्लैरिटी के लिए मैं थोड़ा सा साइड बनाया बाकी ये एंडीज ही इस दोनों की सीमा बनाती है बिल्कुल सीमा से ही एंडीज गुजरती है तो एंडीज पर्वत माला आपको बाकी ये चिली पर भी है और अर्जेंटीना पर भी है और दोनों के साथ यहाँ पर आ गई तो आपको अगर मैं बोलूंगा गिनती करने तो कितने देशों से गुजरी एक नंबर का देश आपको यहाँ पर हो गया वेनेजुला एक कोलंबिया दो इक्वेडोर तीन पेरू चार और बोलिया पांच चिली छः अर्जेंटीना सात तो इस तरह से टोटल सात देशों में इसकी सीमा बिखरी पड़ी है किसकी एंडीज पर्वतमाला की अब यहाँ पर एंडीज में यहाँ पर जो सबसे तीन पार्ट है जो कि कोलंबिया और इक्वेडोर वाले रीजन में आपको तीन पार्ट इसका दिख रहा है जो सबसे पहला पार्ट ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉडिलेरा ओरिएंटल और बीच वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं कॉडिलेरा सेंट्रल और जो सबसे लेफ्ट वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं कॉडिलेरा ऑक्सीडेंटल जो ऑरियंटल है ऑरियंटल का मतलब होता है पूर्वी पूरब ईस्टर्न पार्ट वाला जो भी हिस्सा होता है उसको ऑरियंट ऑरियंटल का मतलब पूरब होता है पूर्वी तो ये ऑरियंटल और ऑक्सीडेंटल का मतलब पाश्चात्य होता है यानी कि पश्चिमी तो उस नाम से ही स्पष्ट है आपको
इस पर आपको एक दो तीन चार चार माउंटेन जो पीक दिख रहा है जो हाईएस्ट पीक दिख रहा है आपको ये जो आपको त्रिभुजाकार में बनाया हूँ ये चोटी है दरअसल पीक है हाईएस्ट पीक है इसका तो इस एंडीज पर्वत श्रृंखला का जो हाईएस्ट पीक है आपको चार दिख रहा है अब हम लोग सबसे ऊपर देखते हैं ये जो आपको दिख रहा है ये है आपको माउंट कोटोपैक्सी माउंट कोटोपैक्सी ये सबसे ऊपर आपको दिख रहा है और किस देश में दिख रहा है दिमाग लगाइए ये आपको अभी जस्ट बताया हूँ इक्वेडोर में ये इक्वेडोर है और इक्वेडोर में आपको माउंट कोटोपैक्सी दिख रहा है इसी इक्वेडोर देश में ही एक नीचे उसके नीचे आपको दिख रहा है माउंट सिम्बोड़ा जो ये जो है माउंट सिम्बोड़ा जो है ध्यान से एक ही चीजों को सुनते चलिए लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा <coughs> ये था आपको माउंट कोटोपैक्सी और ये माउंट सिम्बोड़ा जो स्पेसिफिकेशन में अभी जस्ट बताऊंगा इसका फीचर लेकिन पहले ध्यान से लोकेशन को तो पहले रख लीजिए तो ये माउंट कोटोपैक्सी और ये माउंट सिम्बोड़ा जो माउंट सिम्बोड़ा जो अब उसके बाद ये माउंटेन रेंज नीचे आया और ये चिली अर्जेंटीना की सीमा से होते हुए आगे बढ़ रही है यहाँ पर चिली अर्जेंटीना की सीमा पर ही दरअसल है थोड़ा शायद में बनाया होता कि आपको स्पष्ट पता रहे कि ये दरअसल बीच में सीमा बना रही है बाकी ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर यह जो आपको माउंटेन रेंज दिख रहा है माउंटेन पीक दिख रहा है पीक जो दिख रहा है सबसे ऊंची चोटी ये है ओजोस दिल सला दो ये जो चोटी है ये है ओजोस दिल सला दो और ठीक इसके नीचे यही चिली अर्जेंटीना की सीमा पर ही एक आपको दिख रहा है ये है एकंका बुआ तो माउंट एकंगा गुआ ये हो गया तो आप ऊपर से एक बार रिपीट अगर करना चाहें तो क्या आप कहेंगे ये आपको माउंट कोटोपैक्सी माउंट चिम्बोड़ा जो माउंट कोटोपैक्सी माउंट चिम्बोड़ा जो ये आपको इक्वेडोर में हो गया और ये ओजोस डेल सला दो और माउंट एकंगा गुआ ये चिली अर्जेंटीना की सीमा पर एक लाइन से हो गया तो नॉर्थ टू साउथ अगर आपको सिक्वेंस पूछेगा तो क्या बोलेंगे माउंट कोटोपैक्सी माउंट चिम्बोड़ा जो ओजोस डेल सला दो माउंट एकंगा गुआ अब यहाँ पर इसका जो इसकी हाइट के अनुसार आपको क्रम भी यही है आपके लिए बहुत अच्छी किस्मत आपकी है कि आपको तुरंत याद भी हो जाएगा इसका जो पीक है इसका जो हाइट है उस हाइट के हिसाब से भी सिक्वेंस यही भगवान बना दिए हैं इस पठार को इस चोटी को तो नीचे से ऊपर करते हैं सबसे हाईएस्ट जो चोटी है ये माउंट एकंगा गुआ इसकी सबसे ऊंचाई इसकी ऊंचाई है छह हजार नौ सौ मीटर सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्स मीटर तो ये जो है छह हजार नौ सौ बासठ मीटर इसकी ऊंचाई है अब इसके जस्ट ऊपर में जो आपको ये ओजोस डेसला दो है इसकी ऊंचाई है छह हजार आठ सौ तिरानवे मीटर सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी थ्री मीटर तो ये आपको दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगी अगर आप हाइट के हिसाब से देखेंगे उसके बाद सबसे ऊपर आप यहाँ पर इक्वेडोर में जो पहला तीसरा देखिए माउंट चिम्बेरा जो ये तीसरे नंबर की सबसे हाईएस्ट पिक है माउंट चिम्बोरा जो जो है छह हजार दो सौ अड़सठ यानी कि सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी एट मीटर ये हो गया और सबसे कम ऊंचाई इसकी माउंट कोटोपैक्सी की है फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी सेवन मीटर अब यहाँ पर बात क्या हम लोग देखेंगे कि सबसे ऊंची चोटी अगर आपको देखा जाए कि साउथ अमेरिका की जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है या ओवरऑल साउथ अमेरिका की बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट एक हुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकंगा हुआ अब दूसरी नंबर पे ये ओजोस डेल सला तो दूसरे नंबर पर है लेकिन अगर हम लोग ये देखेंगे कि विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कौन सी है विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत ओजोस डेल सला दो ऐसे हाइट के हिसाब से साउथ अमेरिका का दूसरा नंबर का ये चोटी है लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे ज्वालामुखी पर्वत के हिसाब से चूंकि ये तो मान लीजिए किसी और प्रक्रिया से बना लेकिन ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से बना तो ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनने वाला जो सबसे ऊंची चोटी है जो कि कभी ना कभी ज्वालामुखी कहीं पर उद्धार इस पर हुआ रहा है तो ये जो है इस पर से कभी न कभी ज्वालामुखी उद्गार रहा है और इस वजह से इसको हम लोग ज्वालामुखी पर्वत बोलेंगे तो विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत जो है यही है ओजोस डेल सला दो लेकिन चूंकि ये सुसुप्त ज्वालामुखी है यानी कि अब मृत सोया हुआ है कभी भी जाग सकता है मृत नहीं है लेकिन सुसुप्त है अभी इसमें हलचल लंबे समय से नहीं हुई है ज्वालामुखी उद्गार जो है बहुत लंबे समय से नहीं हुआ लेकिन ओवरऑल सुसुप्त हो मृत हो सक्रिय हो कोई भी ज्वालामुखी हो लेकिन यह ज्वालामुखी से जुड़ा हुआ है और विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है अब बात सीधा हम लोग यहाँ पर करेंगे जो माउंट चिम्बोरा जो है माउंट चिम्बोरा जो चूंकि इक्वेटर में इक्वेटोर इक्वेटर देश में है तो यहाँ पर इक्वेडोर देश की में दो ही चोटी है तो ये इक्वेडोर देश की सबसे ऊंची चोटी है क्योंकि इसकी हाइट इसकी जो ऊंचाई है छह हजार दो सौ अड़सठ और इसकी पांच हजार सौ सत्तानवे मीटर तो ये जो है इक्वेडोर देश की जो है सबसे ऊंची चोटी है सामान्य चोटी और उसके बाद ये जो माउंट कोटोपैक्सी आपको दिख रहा है ये सक्रिय ज्वालामुखी है तो अगर आपको पूछा जाएगा कि ये तो ऊंचाई के मामले में चारों में सबसे कम है लेकिन सबसे खतरनाक है क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखी है तो विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी है दिमाग में रख लीजिए फैक्ट है ये आपको यूपीएससी में डायरेक्टली कम नहीं आएगा लेकिन इसको आप कहीं भी चूंकि नॉलेज है तो हर स्टेट पीसीएस वगैरह में तो आपको पूछेगा ये तो विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी यही आपको है माउंट कोटोपैक्सी और अगर आप कहेंगे कि चूंकि अब सक्रिय ज्वालामुखी है तो ज्वालामुखी पर्वत ये हो गया तो ज्वालामुखी पर्वत आप ओजोस डेल सलादो को देखे थे विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत ओजोस डेल सलादो है तो उस हिसाब से दूसरी सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है आपको माउंट कोटोपैक्सी माउंट कोटोपैक्सी पैक्सी जो है माउंट कोटोपैक्सी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है और सक्रिय ज्वालामुखी के मामले में विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है तो सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे ऊंची है विश्व में और अगर ज्व
वगैरह से जो दिखाया गया ये डेजर्ट है तो ये अटाकमा डेजर्ट है ये जो डेजर्ट आपको है अटाकमा डेजर्ट उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़िए बाकी यहाँ पर और सब ये इसको क्या बोलते हैं टीरा डेल्फ्यू को यहाँ पर मेगलन जल्सन ये सब आप फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये है पेटागोनिया का पठार पेटागोनिया प्लेटो पेटागोनियन प्लेटो या पेटोनिया पठार और चूंकि ये बहुत ही शुष्क इलाका है और बहुत ही ठंडा रहता है इस वजह से ये एक तरह का डेजर्ट भी है जिसको पेटागोनियन डेजर्ट भी बोलते हैं दोनों का फीचर है दोनों ही है ये पेटागोनियन प्लेटो के ऊपर पेटागोनियन डेजर्ट है तो पेटागोनियन डेजर्ट इसको हम लोग बोलेंगे तो ये अटाकमा डेजर्ट ये पेटागोनियन डेजर्ट और पेटागोनियन प्लेटो भी इसको बोल सकते हैं पेटागोनियन प्लेटो भी इसको बोलेंगे दोनों चीजें उसके बाद यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये किस देश में सबसे पहले तो ये दिमाग में लगाइए क्योंकि ये तो आपको ये पराग्वे था ये उर्गवे था और दोनों की सीमा टच नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ जो अर्जेंटीना है और ब्राजील है इसकी सीमा यहाँ पर दोनों को विभक्त कर रही है तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा है ब्राजील में ब्राजील का आप ये पार्ट देख रहे हैं क्योंकि ये जो साउथ अमेरिका हम लोग इसको रिविट भी करेंगे तो यहाँ पर मकर रेखा गुजर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा ये है आपको ब्राजीलियन हाईलैंड ब्राजीलियन हाईलैंड यानी कि ब्राजीलियन उच्च भूमि इसको बोलते हैं ये है ब्राजीलियन उच्च भूमि तो ये था आपको बोलिवियन प्लेटो एक पठार पठारी हिस्सा यहां पर देखें दूसरा प्लेटो आप यहां पर देख रहे हैं पेटागोनियन डेजर्ट और पेटागोनियन प्लेटो और यहां पर एक प्लेटो आप देख रहे हैं ब्राजीलियन हाईलैंड यानी कि ब्राजीलियन का पठार ब्राजील का पठार या ब्राजील की उच्च भूमि इसको बोलिए और उसके बाद यहां पर एक आप प्लेटो देख रहे हैं ये जो प्लेटो आपको दिख रहा है ये है प्लेटो ऑफ माटोग्रैसो ये जो है माटोग्रैसो का पठार कहां पे ये अवस्थित है ये मेंस में आपको इसी तरह से लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा कि वहीं माटोग्रैसो का पठार जो है बोलिविया और ब्राजील की सीमा पर है तो उसको लैंग्वेज देना आपको सीखना पड़ेगा तो ये जो है आपको ये प्लेटो ऑफ माटोग्रैसो है माटोग्रैसो का पठार है इसका जो फीचर है ये अभी तुरंत नहीं बताऊंगा शॉर्ट शॉर्ट में हालांकि लास्ट में कोशिश करता हूँ बता दू लेकिन आपको फीचर के लिए बुक पर डिपेंड रहना होगा पहले लोकेशन आप अच्छे से क्लियर कीजिए ठीक है बाकी जब फ्यूचर में मैं कभी क्लास लेता हूँ ऑनलाइन क्लासेस अगर करवाता हूँ तो आपको एक चीज फिर लिखवाऊंगा या फिर मुझे बता ही दूंगा तो ठीक है यहाँ पर प्लेटो ऑफ माटोग्रेसो हो गया ये और उसके बाद यहां पर एक प्लेटो आपको दिख रहा है देख रहे हैं आप यहां पर ये आपको कोलंबिया है ये वेनेजुला है ये गुयाना सुरीना फ्रेंच गुयाना एक दो तीन चार पांच पांच देशों में इसका विस्तार है किसका विस्तार है इस प्लेटो का विस्तार है इसको बोलेंगे गुयाना हाईलैंड यानी कि जो गुयाना उच्च भूमि है इसका पांच देशों में विस्तार है और ब्राजील एक छठा है ब्राजील में छोड़ दिया छह देशों में इसका विस्तार है यह जो है आपको कोलंबिया वेनेजुला गुयाना सुरीना फ्रेंच गुयाना और ब्राजील इन छह देशों में इस गुयाना हाईलैंड का विस्तार है तो इस तरह से गुयाना उच्च भूमि यहां पर आप देखें अगर सिर्फ पठार को आप देखेंगे तो एक पठार यहां पर आप देखें बोलियन प्लेटो दूसरा पठार यहां पर देखें पेटागोनियन प्लेटो या डेजर्ट को भी कहेंगे तो दो पठार आपको हो गया ब्राजीलियन हाइलैंड तीन यहाँ पर आपको हो गया माटोग्रेसो का पठार चार हो गया और यहाँ पर गुयाना हाइलैंड हो गया पांच पठार हो गया देखिए यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि ये लोफोटन आइलैंड है ये जो हिस्सा है ये ये नॉर्वेजियन सी है नॉर्वेजियन सी उसके बाद ये जो आपका हिस्सा है ये लोफोटन आइलैंड है जो कि नॉर्वे का ही पार्ट है नॉर्वेजियन सी लोफोटन आइलैंड ये आइसलैंड था अब नॉर्वे और स्वीडन ये दोनों देश था यहाँ पर तो इस नॉर्वे और स्वीडन के बीच पे यहाँ पर बीचों बीच एक आपको दोनों को डिवाइड करता हुआ एक माउंटेन रेंज है एक पर्वत श्रृंखला है जो कि बिल्कुल नॉर्वे और स्वीडन के बीच में है तो ये जो पर्वत श्रृंखला है ये है कजोलन माउंटेन रेंज ये जो माउंटेन रेंज आपको दिख रहा है जो कि नॉर्वे उस साइड था और स्वीडन इसके बीच में है ये है कजोलन माउंटेन रेंज तो ये है कजोलन माउंटेन रेंज नॉर्वे स्वीडन के बीच में उसके बाद सीधा आप आ जाइए यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये बेलारूस था ये पोलैंड है और ये जो है जर्मनी है तो यहाँ पर जर्मनी में हम लोग देखते हैं जर्मनी के ऊपर में ये जो आपको माउंटेन रेंज दिख रहा है इस पर आ रहे हम लोग लास्ट में इस पर आएंगे क्योंकि इसकी शुरुआत इधर से हो रही तो हम लोग वहाँ से देखेंगे ये जो आपको दिख रहा है जर्मनी में ये ऊपर जो है ये है हॉर्ज माउंटेन रेंज तो ये है हॉर्ज माउंटेन रेंज ऊपर वाला और उसके बाद जर्मनी में ही एक आपको यहाँ पर दिख रहा है ये है ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक फॉरेस्ट नाम से फॉरेस्ट है पर ये मूल रूप से माउंटेन रेंज है तो ये पर्वत श्रृंखला है ब्लैक फॉरेस्ट तो हम लोग इसको देखेंगे बाकी जो ये फ्रांस है यहाँ पर ये है वॉस पर्वत तो ये है हॉर्ज पर्वत इसको ध्यान से रखिए ये है हॉर्ज माउंटेन रेंज यानी कि हॉर्ज पर्वत और ये है ब्लैक फॉरेस्ट उसके बाद फ्रांस में आइए फ्रांस जो है यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये है वॉस पर्वत ये जो फ्रांस में ये वाला जो हिस्सा ये है वॉस पर्वत वॉस माउंटेन रेंज उसके बाद फ्रांस और स्पेन की सीमा पर आपको यहाँ पर एक माउंटेन रेंज दिख रहा है लेकिन यहाँ से एक माउंटेन रेंज चलता हुआ आपको ऐसे कर्व भी दिख रहा है तो ये जो माउंटेन रेंज है दरअसल ये है आल्प्स तो हम लोग अभी इस पर आएंगे लेकिन आपको यही ध्यान में रखना है कि फिलहाल ये आल्प्स माउंटेन रेंज भी है लेकिन उससे पहले ये जो आपको मैं बताया ब्लैक फॉरेस्ट और वॉस पर्वत इसको ध्यान में रखिए ये फ्रांस और ये स्पेन इस दोनों की सीमा पर यहाँ पर एक माउंटेन रेंज आपको दिख रहा होगा और आपको मैं बताया था कि ये जो माउंटेन रेंज है इसी से घिरा हुआ एक यहाँ पर देश भी था तो ये माउंटेन रेंज है पीरेज जो कि बिल्कुल फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है ये फ्रांस है ये स्पेन है और इस दोनों की सीमा पर ये जो माउंटेन रेंज आपको दिख रहा है ये है पीरेज और यहाँ पर एक देश था एक
लेकिन चार जो है बिल्कुल स्पेन के अंदर ही है तो जिसमें फ्रांस और स्पेन की सीमा पर हम लोग जो देखे थे ये था पीरेनीज पीरेनीज माउंटेन रेंज ये जो दूसरा वाला आप देखिए ये है कैंटाबियन माउंटेन रेंज उसके बाद सेरा मोरेना ये था सेरा मोरेना सेरा निवादा और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये है वेटिकन कॉडिलेरा ये जो माउंटेन रेंज है ये है वेटिकन कॉडिलेरा तो इस तरह से ये हिस्सा हम लोग यहाँ पर कवर किए अब आप आइए यहाँ पर अब देखिए ये जो माउंटेन रेंज एक आपको दिख रहा है ये है आल्प्स माउंटेन रेंज आल्प्स जो है यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जिस तरह से हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है उसी तरह से आल्प्स जो है ये यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और इसका जो विस्तार है इसका विस्तार आप खुद देखिए एक ये तो फ्रांस में है ही फ्रांस से ये चली है उसके बाद यहाँ एक बीचों बीच में देश बताया था इटली के जस्ट ऊपर कंट्री को ध्यान में रखिए ये है स्विट्जरलैंड तो स्विट्जरलैंड में भी इसका विस्तार है ये ऑस्ट्रिया देश था यहाँ यहाँ पर मरना होगा मेरे को एक बाउंड्रीलाइन देना अच्छा था लेकिन इसके बावजूद ये जो है ये ऑस्ट्रिया है और इसके बाद ये जर्मनी है तो इस तरह से चार देशों में मुख्य रूप से इसका विस्तार है किसका विस्तार है आल्स पर्वत का तो आल्स माउंटेन रेंज जो है ये जब आप लैंग्वेज को देंगे तो ऐसे ही आपको लैंग्वेज देना होगा कि आल्स माउंटेन रेंज जो कि यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है इसका विस्तार फ्रांस ऑस्ट्रिया फ्रांस स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया होते हुए जर्मनी तक है तो इस तरह से इसको आप लैंग्वेज दे सकते हैं तो ये आपको हो गया आल्स माउंटेन रेंज तो अब किसी की भी चर्चा आप करेंगे जिस तरह से आप जर्मनी जर्मनी में आप देखे भी सबसे ऊपर हॉर्स माउंटेन रेंज था और उसके बाद ये जो आप देखे थे ब्लैक फॉरेस्ट और वॉस पर्वत तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में हो गया हॉर्स माउंटेन रेंज जर्मनी में हॉर्ज और ब्लैक फॉरेस्ट और आल्प्स इसका विस्तार है जर्मनी में फ्रांस में अगर आपको पूछा जाए तो फ्रांस में आप करेंगे वॉस पर्वत आल्प्स और अपने ये जो पीरेनीज है इसका विस्तार फ्रांस में है स्पेन में आपको पूछा जाएगा तो पीरेनीज कैंटाब्रियन सेरा मोरेना सेरा निवादा और वेटिकन कॉडिलेरा तो इसका स्पेन में विस्तार हो गया और अगर सिर्फ आल्प्स के विषय में पूछे तो फ्रांस में स्विट्जरलैंड में ऑस्ट्रिया में और जर्मनी में इसका विस्तार है तो अब यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कि ये जो आपको दिखा आल्प्स तो आल्प्स जो है ये मुख्य रूप से चार देशों में इसका विस्तार है उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये एक फ्रांस में ही जो है एक आपको यहाँ पे एक सबसे ऊंची चोटी दिख रही है एक ये जो ट्रैंगल सेप में है एक त्रिभुजाकार बनाया हुआ ये सबसे ऊंची चोटी है तो फ्रांस की जो ये सबसे ऊंची चोटी है ये है माउंट ब्लांक ये आल्स पर्वत की ही आल्स पर्वत से ही जुड़ा हुआ है लेकिन ये फ्रांस में है तो ये है माउंट ब्लांक और माउंट ब्लांक जो है मूल रूप से हालांकि सबसे ऊंची चोटी तो ये है जो आपको दिख रहा है ये कॉकेसस पर्वत है हम लोग इस पर आएंगे तो ये माउंट एल्ब्रस है ये तो ये सबसे ऊंची चोटी है यूरोप की लेकिन उसके अलावा ये माउंट आल्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक ही है तो आल्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है इसको आप ध्यान में रखिए तो ये फ्रांस में है माउंट ब्लांक फ्रांस में है उसके बाद स्विट्जरलैंड ये देश है तो स्विट्जरलैंड में आल्स का विस्तार तो है ही आल्स तो होकर गुजर ही रही है इसके अलावा स्विट्जरलैंड में एक ऊंची चोटी भी आपको दिख रही है एक पीक आपको यह है माउंट मेटरहॉन फ्रांस के अंदर ये जो आपको दिख रहा है हाईएस्ट पीक इसका नाम है माउंट मेटरहॉन देखिए ध्यान से देख लीजिए जो माउंट मेटरहॉन है ये स्विट्जरलैंड में है और माउंट ब्लांक जो है ये फ्रांस में है तो फ्रांस में जो ये दिख रहा है आपको ये माउंट ब्लांक है और ये आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है और जो स्विट्जरलैंड में आपको दिख रहा है ये है माउंट मेटरहॉन माउंट मेटरहॉन तो माउंट मेटरहॉन जो है ये स्विट्जरलैंड में है माउंट मेटरहॉन उसके अलावा स्विट्जरलैंड में देखिए एक माउंटेन रेंज एक छोटा सा आपको दिख रहा है इस आल्प्स के ऊपर में आल्प्स के ऊपर में एक ये जो है माउंटेन रेंज भी है उस माउंटेन रेंज का नाम है जूरा पर्वत जूरा माउंटेन रेंज ये जो आपको दिख रहा है आल्प्स ये है आल्प्स के ऊपर में ये जो माउंटेन रेंज दिख रहा है ये है जूरा माउंटेन रेंज जूरा पर्वत तो इस तरह से यहाँ तक ये हो गया उसके अलावा आप ये तो देख लिए ये हॉर्ड माउंटेन रेंज है तो ये ब्लैक फॉरेस्ट और ये वॉस पर्वत ये सब हम लोग देख लिए तो चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इटली में आइए ये इटली है इटली में यहाँ पर उसी आल्प्स का जो इटली में विस्तार है तो ये हालांकि ये इतना ज़्यादा कर्व नहीं है ये चूंकि मेरे को उस देश से होकर गुजारना था इसको ताकि आपका जो है यू के हिसाब से इसका पोजिशनिंग सही रहे तो इस वजह से थोड़ा सा कर्व आपको दिख रहा है बाकी ये इतना भी कर्व नहीं है ये जो है जो इटली में जिसका आप विस्तार देख रहे हैं इसका नाम है एपेनाइंस माउंटेन रेंज एपेनाइंस पर्वत ये जो है एपेनाइंस ये एपेनाइंस माउंटेन रेंज तो एपेनाइंस माउंटेन रेंज आपको इटली में हो गया और इटली में एक यहां पर एक आपको पर्वत दिख रहा है ये दरअसल है माउंट विसुरियस ये इटली का सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट विसुरियस ये एक ज्वालामुखी पर्वत है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है एक्टिव वोल्केनो है तो ये हो गया आपको माउंट विसुरियस और ये सिसली द्वीप हम लोग देखे थे ये कोर्सिका था जो कि फ्रांस के अंतर्गत आता है ये सार्डिनिया द्वीप इटली में और ये सिसली द्वीप ये भी इटली में था कोर्सिका सार्डिनिया और सिसली तो सिसली में ही जो है यहां पर एक माउंटेन रेंज है आपको माउंटेन है ये दरअसल और इसका नाम है माउंट एटना माउंट एटना ये सिसली पे है तो माउंट एटना ये हो गया इस माउंटेन का क्या नाम है इस माउंटेन का नाम है माउंट विसुवियस माउंट विसुवियस यानी कि विसुवियस पर्वत श्रृंखला माउंट पर्वत माउंट विसुवियस यानी कि सबसे ऊंची चोटी है सबसे ऊंची नहीं बल्कि ये एक चोटी है एक पीक है तो माउंट विसुवियस एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है ये और 
और ये जो है माउंट पिंडस पिंडस माउंटेन रेंज ये वाला हिस्सा ग्रीस में है और पिंडस माउंटेन रेंज है उसके बाद ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है जो कि बिल्कुल ब्लैक सी तक इसका विस्तार है ये जो है ब्लैक सी है तो ये यहाँ तक इसका विस्तार है ये बल्गेरिया है बल्गेरिया रोमानिया तो बल्गेरिया और रोमानिया होते हुए ब्लैक सी तक ये विस्तृत है तो ये दरअसल है आपको माउंट बालकन यानी कि बालकन माउंटेन रेंज ये वाला जो हिस्सा है बालकन माउंटेन रेंज है तो बालकन माउंटेन रेंज हम लोग देखिए ये वाला पार्ट बालकन माउंटेन रेंज जो कि बिल्कुल रोमानिया और बल्गेरिया में इसका विस्तार होते हुए ब्लैक सी तक है उसके बाद बिल्कुल रोमानिया में एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रोमानिया देश के अंतर्गत ये वाला जो माउंटेन रेंज है ये है ट्रांसिल्वेनियन माउंटेन रेंज ये वाला हिस्सा ट्रांसिल्वेनियन माउंटेन रेंज और उसके बाद ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है जो कि ये ये जर्मनी था ये पोलैंड से होते हुए ये यूक्रेन में आ रहा है और यूक्रेन से फिर ये रोमानिया में आ रहा है तो पोलैंड यूक्रेन और रोमानिया इस तीन देशों से होते हुए गुजरने वाला जो ये है ये है माउंट कार्पेथियन ये जो है कार्पेथियन माउंटेन रेंज है यानी कि कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला तो चलिए एक बार हम लोग सारी ही चीज़ों को अच्छा और यहाँ पर एक जो ये माउंटेन रेंज है जो कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी इन दोनों को जोड़ रहा है ब्लैक सी और कैस्पियन सी इस दोनों को जोड़ने वाला जो ये माउंटेन रेंज है इसका नाम है कॉकेस पर्वत श्रृंखला कॉकेस माउंटेन रेंज ये जो है ब्लैक सी और कैस्पियन सी तक टच करने वाला इधर कैस्पियन सी को टच कर रहा है इधर ब्लैक सी को टच कर रहा है दोनों को मिला रहा है तो ये है आपको कॉकेस माउंटेन रेंज और इसकी सबसे ऊँची चोटी है माउंट एलब्रस ये है माउंट एलब्रस और हिंदी में कभी कभी इसको माउंट एलब्रस भी बोल दिया जाता है लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है माउंट एलब्रस है तो माउंट एलब्रस जो है ये कॉकेस माउंटेन रेंज की तो सबसे ऊंची चोटी है ही इसके अलावा पूरे के पूरे यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है हाईएस्ट पीक है तो माउंट एलब्रस पूरे यूरोप का हाईएस्ट पीक है जो कि कॉकेस माउंटेन रेंज का हिस्सा है और आल्प्स माउंटेन रेंज जो कि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है हिमालय की तरह तो उसी तरह से इसका सबसे इसकी सबसे ऊंची चोटी हाईएस्ट पीक जो है माउंट ब्लांक है जो कि फ्रांस के अंतर्गत आता है तो इस तरह से माउंट ब्लांक जो है ये फ्रांस में देखिए जो कि इस आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है लेकिन जो पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है सबसे हाईएस्ट पीक है वो इस कॉकेस माउंटेन रेंज पर अवस्थित ये जो माउंट एलब्रस है ये है और फाइनली ये जो आप देख रहे हैं ये है यूराल पर्वत जो कि कैस्पियन सागर तक ये आता है ऊपर से साइबरिया वाले हिस्से से कैस्पियन सागर तक आता है और ये पूरे के पूरे इसी के इस साइड जो रशिया का पार्ट है वो यूरोपियन कंट्रीज के अंतर्गत आ गया यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत और रूस का जो कुछ पार्ट है अधिकांश पार्ट वो एशियन कंट्रीज में है इस आल्स पर्वत के राइट साइड तो यही आल्स पर्वत जो है दो पार्ट में बांटता है एशिया को यूरोप से अलग यही करता है तो आपको पूछा जाएगा कि एशिया को यूरोप से कौन सा अलग करता है तो एक तो ये जो यूराल पर्वत है यूराल माउंटेन रेंज है ये एक हो गया ये यूराल माउंटेन रेंज दूसरा कैस्पियन सागर भी उसमें एक रोल प्ले करता है और ये कॉकेस माउंटेन रेंज तो यूराल पर्वत और कॉकेस पर्वत ये दोनों जो है एशिया को यूरोप से अलग कर रहा है तो इस तरह से जितना भी माउंटेन रेंज है उसको हम लोग देखें एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से सुनिए सबसे पहले हम लोग देखे थे यहाँ पर ये कजुलन माउंटेन रेंज ये जो है कजुलन माउंटेन रेंज है उसके बाद जर्मनी में हम लोग देखे हॉर्स माउंटेन रेंज यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट था फ्रांस में आइए ये है वॉसजेस पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में ये जो है ये फ्रांस और इसके बीच बिल्कुल सीमा पर ये है पिरेनीज और यहाँ पर जो एक देश था इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे को वीडियो क्लास में अगर याद रहा मेरे को तो मैं आपको बता दूंगा चलिए अभी बता दे रहा हूँ दरअसल इस देश का नाम है एंडोरा तो फिर भी आप लोग निश्चित रूप से अगर आपको याद था तो अच्छी बात थी यहाँ पर एंडोरा देश है और इस दोनों की सीमा पर ये जो है पिरेनी माउंटेन रेंज है ये जो माउंटेन रेंज है ये कैंटाबियन माउंटेन रेंज कैंटाबियन पर्वत श्रृंखला ये है जो यहाँ पर सेरा मेरोना सेरा मेरोना सेरा नेवादा और वेटिकन कॉडिलेरा ये जो है वेटिकन कॉडिलेरा है उसके बाद ये जो है आल्स पर्वत है जो कि इस फ्रांस से स्विट्जरलैंड से ऑस्ट्रिया से और जर्मनी तक ये जाती है तो आल्स पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट ब्लांक जो कि फ्रांस के अंतर्गत आता है माउंट ब्लांक के जस्ट ऊपर जो है एक आपको दिख रहा है माउंट मेटोहॉन जो कि स्विट्जरलैंड में है ये जो है माउंट मेटोहॉन ये स्विट्जरलैंड में है और स्विट्जरलैंड में ही एक पर्वत श्रृंखला भी है इस पर्वत श्रृंखला का नाम है जूरा पर्वत यानी कि जूरा माउंटेन रेंज ये जो है जूरा माउंटेन रेंज है उसके बाद हम लोग ये इटली में इसी आल्स का विस्तार इटली में भी है तो इटली में इसको हम लोग बोलते हैं एपीनाइंस ये जो है माउंटेन रेंज एपीनाइंस है एपीनाइंस पर्वत श्रृंखला और ये है माउंट विसुवियस जो कि इटली में सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट विसुवियस उसके बाद ये सिसली द्वीप पर जो है माउंट एटना है ये है माउंट एटना उसके बाद इस बालकन पेनसुला पे आइए सबसे ऊपर जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको बालकन पेनसुला में तो ये है ऊपर वाला जो हिस्सा ये है डिनेरिक आल्प्स माउंटेन रेंज ये वाला हिस्सा है डिनेरिक आल्प्स पर्वत श्रृंखला डिनेरिक आल्प्स पर्वत श्रृंखला और उसके नीचे ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है पिंडस माउंटेन रेंज यानी कि पिंडस पर्वत श्रृंखला तो डिनेरिक आल्प्स और पिंडस उसके बाद ये वाला जो हिस्सा था ये था आपको माउंट बालकन बालकन माउंटेन रेंज तो ये बालकन पर्वत श्रृंखला है ये है बालकन पर्वत श्रृंखला बालकन माउंटेन रेंज उसके ऊपर जस्ट ऊपर ट्रांसिल्वेनियन है ये वाला जो हिस्सा है रोमेन रोमानिया देश में ये है ट्रांसिल्वेनियन और जस्ट उसके 
ये जो आपको माउंटेन रेंज दिख रहा है ये है एटलस माउंटेन रेंज और ये दूसरा वाला जो माउंटेन रेंज है ये है हॉगर पर्वत हॉगर माउंटेन रेंज तो ये एटलस माउंटेन रेंज ये हॉगर माउंटेन रेंज और उसके बाद ये जो आपको माउंटेन रेंज दिख रहा है ये है टिबेस्टी टिबेस्टी माउंटेन रेंज ये कहाँ है अभी इसको भी भूल जाइए हम लोग इस पर फिर से विचार करेंगे बस नाम याद रखिए पहला जो है सिक्वेंस में सबसे नॉर्थ में एटलस है उसके साउथ में हॉगर माउंटेन रेंज है फिर उसके साउथ में टिबेस्टी माउंटेन रेंज टिबेस्टी फिर यहाँ पर एक आपको दिख रहा है मितुम्बा मितुम्बा माउंटेन रेंज और ये जो लास्ट का दिख रहा है ये है ड्रेकेंसबर्ग साउथ अफ्रीका में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत या ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन रेंज अब यहाँ पर जो पहला आपको दिख रहा है माउंट ये एटलस माउंटेन रेंज देखिए इसकी सबसे ऊंची चोटी ये जो है ये है माउंट टॉपगल माउंट टॉपगल इस एटलस माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है अब ये एटलस जो है किस किस देश में किन किन देशों में ये फैला हुआ है देखिए ये वेस्टर्न सहारा है दरअसल ये जो देश है वेस्टर्न सहारा है अब इसके ऊपर ये वाला जो देश है यही था मोरक्को तो मोरक्को अल्जीरिया और ट्यूनिशिया इन तीन देशों में मुख्य रूप से ये एटलस माउंटेन रेंज इसका विस्तार है मोरक्को अल्जीरिया और ट्यूनिशिया इन्हीं तीन देशों में मुख्य रूप से इसका विस्तार है एटलस माउंटेन रेंज का और बिल्कुल नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट जो अफ्रीका का है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये एटलस माउंटेन रेंज है तो माउंट टॉपकल ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है सबसे हाइस्ट पीक है इसका उसके बाद ये देखिए यह अल्जीरिया देश अल्जीरिया में एक माउंटेन रेंज आपको दिख रहा है हॉगर पर्वत हॉगर माउंटेन रेंज और इस हॉगर माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है माउंट ताहट माउंट ताहट जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है ये जो माउंट ताहट है ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है तो ये हॉगर पर्वत है उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एक आपको तीसरा रेंज ये दिख रहा है यहाँ पर ये वाला जो रेंज आपको दिख रहा है ये है टिबेस्टी माउंटेन रेंज जो टिबेस्टी माउंटेन रेंज है ये आपको मुख्य रूप से यहाँ पर चार देश है ये चार है तो इस चार के अंतर्गत ये आपको ये हम लोग देखे थे ये मॉरिटेनिया था ये माली मॉरिटेनिया माली नाइजर नाइजीरिया ये चार देश था तो चार में ये टिबेस्टी माउंटेन रेंज आपको दिख रहा है ये माउंट टिबेस्टी है टिबेस्टी पर्वत श्रृंखला और ये चार देश के अंतर्गत आता है उसके बाद यहाँ पर एक माउंटेन रेंज आप दिख रहे हैं देख रहे हैं ये है मितुम्बा मितुम्बा माउंटेन रेंज जो आपको दिख रहा है ये मुख्य रूप से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इस देश में है देख लीजिए ये जो देश है यहाँ से यहाँ तक विस्तृत है मितुम्बा माउंटेन रेंज तो ये जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है वो वहाँ पर इसका विस्तार है तो हम लोग क्या देखें एटलस जो है ये सबसे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अफ्रीका के जो पहला है आपको मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनिशिया यहाँ पर जो हॉगर माउंटेन रेंज है ये अल्जीरिया में है माउंट ताहट इसकी सबसे ऊंची चोटी है और एटलस की सबसे ऊंची चोटी माउंट टॉपकल थी यहाँ पर हॉगर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ताहट है और चार देश के अंतर्गत जो ये माउंट टिबेस्टी है ये चार देश के अंतर्गत आता है फिर यहाँ पर आप मितुम्बा माउंटेन रेंज देख रहे हैं मितुम्बा जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देश में ये पड़ता है और सिक्वेंस आपको इसी तरह से याद रखना है नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ उसके बाद ये जो है ड्रेकेंसबर्ग है जो कि बिल्कुल साउथ अफ्रीका में है और ये बिल्कुल साउथ साउथ वाले हिस्से में है बिल्कुल सदर्न पार्ट में है अफ्रीका के तो अफ्रीका के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको एटलस है और बिल्कुल सदर्न पार्ट में ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज है तो ये हो गया आपको ये तो एक दो तीन चार पांच पांच माउंटेन जो रेंज है पांच पर्वत श्रृंखलाएं उसको हम लोग कवर किए और यहाँ पर माउंट टॉपकल एटलस की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट ताहट जो है हॉगर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एक यहाँ पर आपको माउंटेन रेंज दिख रहा है ये हाइस्ट पीक दिख रहा है ये है माउंट कैमरून ये कैमरून देश है कैमरून देश के अंतर्गत ये जो है माउंट कैमरून है माउंट कैमरून उसके बाद एक यहाँ पर आपको हाइस्ट पीक दिख रहा है ये है माउंट किरी माउंट किरी मंजारो जो है ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका महादेश की अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किरी मंजारो फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी मीटर इसकी ऊंचाई है पांच हजार आठ सौ पंचानवे मीटर इसकी ऊंचाई है और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी है इसको याद रखिए ये जो है माउंट किरी मंजारो ये सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है और ये लेकिन ये जो है बर्फ से ढका हुआ रहता है क्योंकि ये बहुत हाइट पर है तो बर्फ से ढका हुआ है लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है ये और लेकिन ये पूरे के पूरे अफ्रीका की जो है सबसे ऊंची चोटी है माउंट किरी मंजारो उसके बाद माउंट केनिया है ये केनिया देश आप देखें माउंट केनिया के अंतर्गत ये माउंट केनिया है केनिया देश के अंतर्गत ये माउंट केनिया उसके बाद ये जो इथियोपिया आप देश देख रहे हैं इथियोपिया के अंतर्गत ये माउंटेन एक रेंज है माउंट राज दसान ये जो माउंटेन रेंज है ये है माउंट राज दसान जो कि इथियोपिया के अंतर्गत आता है ये माउंट राज दसान उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे <coughs> देखिए उसके बाद टोटल एक दो और तीन चार पाँच और एक यहाँ छः छः जो हाईएस्ट पीक है उसको हम लोग देखिए जो एटलस माउंटेन रेंज है उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टॉपकल ये देखिए हॉगर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ताहट इसको देखिए माउंट कैमरून देखिए जो कि कैमरून देश के अंतर्गत आता है माउंट किली मंजारो देखे ये जो माउंट किली मंजारो है ये जो तंजानिया देश है उसके अंतर्गत ये आता है माउंट किली मंजारो तो माउंट किली मंजारो हम लोग देख लिए तंजानिया में केनिया में जो है माउंट केनिया को देखे और यहाँ पर माउंट राज दसान है जो कि इथियोपिया देश के अंतर्गत आता है माउंट राज दसान तो इस तरह से हम लोग यहाँ
जलून ये प्लेटो फोटा जलून पर्वत ये आपको गिनी देश के अंतर्गत है उसके बाद यहाँ पर ये जो आपको ये नाइजर था और ये नाइजीरिया देश है कैमरन के बगल में कैमरून के बगल में ये नाइजीरिया देश है नाइजीरिया के अंतर्गत ये जॉस पठार एक दिख रहा होगा आपको तो एक तो फोटा जलून पठार है दूसरा जॉस पठार आप यहाँ पर देखें तीसरा जो है ये आपको एक पठार दिख रहा होगा कैमरून के अंतर्गत ये है अडमावा पठार अडमावा हाईलैंड ये जो है अडमावा हाईलैंड है और इस अडमावा हाईलैंड के ही बगल में माउंट कैमरून है जो कि इस कैमरून देश के अंतर्गत आता है तो अडमावा हाईलैंड और माउंट कैमरून ये दोनों जो है इस देश के अंतर्गत आया कैमरून देश के अंतर्गत फिर आप ये देखिए ये जो है बाई प्लेटो है बा, बाई पठार जो ये जो आपको दिख रहा है ये है बाई पठार बाई प्लेटो और बाई प्लेटो जो है ये चूंकि अंगोला देश है तो अंगोला देश के अंतर्गत आता है ये नामीबिया है नामीबिया के ऊपर में ये बाई प्लेटो है जो कि अंगोला देश के अंतर्गत आया तो अंगोला में आप देखें बाई प्लेटो उसके बाद एक प्लेटो आपको यहां पर दिख रहा है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है और ये जाम्बिया है इन दोनों की सीमा पर यह आपको दिख रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और जाम्बिया इसकी सीमा पर यह वाला जो पठार आपको दिख रहा है इसका नाम है कटंगा प्लेटो ये जो पठार है कटंगा नाम है इसका कटंगा पठार तो कटंगा पठार भी हम लोग देख लिए उसके बाद इथियोपिया में आइए ये जो इथियोपिया है यहाँ पर इथियोपियन हाईलैंड है ये इस उच्च भूमि का नाम है इथियोपियन हाईलैंड इथियोपिया की उच्च भूमि और उसके बाद हम लोग लगभग सारा ही पठारी हिस्सा जो है उसको कवर किए तो ये एक है दो तीन चार पांच छह छह पठार हम लोग देखें सबसे पहले हम लोग जो इम्पोर्टेंट प्लेटो है उस पर नजर डालते हैं ये जो एक प्लेटो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये जो पर्वत है ये है तिब्बत का पठार पर्वत नहीं पठार ये जो पठार है ये है तिब्बत का पठार तिब्बत प्लेटो इस प्लेटो का नाम है तिब्बत प्लेटो तिब्बत का पठार और दरअसल ये तो मैं छोटा बनाया हूँ इसका विस्तार इस तरह से होना चाहिए इस वजह से क्योंकि जगह की कमी की वजह से सिर्फ मेरे को समझाना है तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि ये तिब्बत का पठार है और इसका विस्तार यहाँ से ये पूरा का पूरा हिस्सा है तिब्बत का पठार तिब्बत प्लेटो उसके बाद जो भारत का ये वाला हिस्सा है कश्मीर वाला हिस्सा इसके ठीक ऊपर में एक आपको पठार है इसका नाम है पामीर का पठार और ये जो पामीर का पठार है ये एक गांठ जैसी संरचना है एक नॉट जैसी संरचना है और यहां पर बहुत सारा जो रेंज है चारों दिशाओं से रेंज मिलता हुआ प्रतीत होता है एक गांठ जैसी संरचना बन रही है जैसे मानो चारों ओर से जो ये पर्वत आ रही है ये यहां पर उसका गांठ पड़ रहा हो तो इसको हम लोग नॉट ऑफ पामीर भी बोलते हैं पामीर नॉट बोलते हैं पामीर की गांठ भी बोलते हैं इसको उसके बाद बहुत सारा रेंज यहां से निकल रहे हैं हम लोग उसको अभी देखने वाले हैं उसके बाद यहां पर एक पठार आपको दिख रहा है ये जो भी डॉट दिया हुआ है ये डेजर्ट है और जो भी इसको मैं क्रॉस किया हूं तो ये जो है ये पठार है तो यहां पर ईरान देश है आपको पता है ये ईरान देश है ईरान में यहां पर एक पठार आपको दिख रहा है यह है प्लेटो ऑफ ईरान यानी कि ईरान का पठार इस पठार का नाम है ईरान का पठार तो यहां तक हम लोग देखें और उसके बाद आगे बढ़िए यहां पर एक पठार आपको दिख रहा है इस पठार में यहां से दो रेंज आता हुआ मिल रहा है फिर आगे भी निकल रहा है यहां से तो यह है अर्मेनिया का पठार यहां पर अर्मेनिया देश भी है हम लोग पढ़े भी है जॉर्जिया अजरबैजान और अर्मेनिया यहां पर तीन देश था तो अर्मेनिया के आसपास यहां जो पठार है यह है अर्मेनिया का पठार और उसके बाद यह टर्की देश है तुर्की के अंतर्गत यहां पर जो एक पठार आपको दिख रही है यह पठार यह है अनातोलिया का पठार तो कुल मिलाकर हम लोग यही देखें कि जितना भी पठार है पांच पठार आपको मैं बताया तो ये पांचों पठार एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ये था आपको तिब्बत का पठार तिब्बत प्लेटो उसके बाद ये जो हिस्सा है ये है आपको नॉट ऑफ पामीर पामीर की गांठ या पामीर का पठार पामीर प्लेटो उसके बाद ईरान में जो ये वाला पठार आपको दिख रहा है ये है प्लेटो ऑफ ईरान यानी कि ईरान का पठार और यहाँ पर है अर्मेनिया का पठार और ये जो है अनातोलिया का पठार तो ये पॉइंट हम लोग क्लियर किए तो अब हम लोगों को हर चीज समझने में आसानी हो जाएगी अब देखिए यहाँ पर रेंज पर आइए जो पठार है वो कंप्लीट हुआ और अब जो है कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो माउंटेन रेंज है उसको हम लोग कवर करते हैं आपको पता है कि इस माउंटेन ये जो नॉट ऑफ पामीर है यहाँ से कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं आपको निकलती हुई दिख रही है तो देखिए सबसे नीचे जो ये वाला रेंज आपको दिख रहा है इस रेंज का नाम है हिमालय जो कि हम लोगों को पता ही है ये हिमालयन रेंज है हिमालय पर्वत श्रृंखला है अब जब हम लोग इंडिया पढ़ेंगे तो यहाँ पर और डिटेल में देखेंगे कि जो भी इसका वृहद हिमालय है लघु हिमालय है शिवालिक हिमालय है या और सब जो भी आसपास का रेंज है उसको अलग से देखेंगे लेकिन कुल मिला ये सब हिमालय है जो कि पामीर नॉट से निकल रहा है तो इसको हम लोग हिमालय श्रृंखला बोले ये हिमालय रेंज है हिमालयन रेंज उसके ठीक ऊपर में ये वाला जो हिस्सा है ये है आपको काड़ाकोरम रेंज ठीक है ये वाला हिस्सा आपको काड़ाकोरम रेंज हो गया और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है कुल्लून सान इसी नॉट ऑफ पामीर से ही ये निकल रहा है तो हिमालय रेंज काराकुरम रेंज और ये है कुल्लून सान दूसरे तीसरा वाला जो है ये है कुल्लून सान उसके बाद ये वाला जो है ये है अल्टून सान कुल्लून सान अल्टून सान और ये नान सान कुल्लून सान अल्टून सान नान सान और यहाँ पर ये चाइना वाले पार्ट में ये जो आपको दिख रहा है ये है ग्रेट खिंगन तो ये ग्रेट खिंगन रेंज तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कवर किए अब देखिए यहाँ पर एक दूसरा रेंज और इसी नॉट ऑफ पामीर से निकल रहा है ऊपर की ओर यह है तेन सान तो ये वाला जो पार्ट है आपको ये है तेन सान उसके बाद ये एक रेंज आपको दिख रहा है तेन सान के जस्ट ऊपर में ये जो रेंज है ये है अल्टाई रेंज इस रेंज का नाम है अल्टाई रेंज ठीक है उसके बाद इसके ठीक ऊपर में ये वाला जो रेंज आपको
उसके बाद ये वाला जो रेंज है ये है बर्खो यांस रेंज इस रेंज का नाम है बर्खो यांस तो ये जो है बर्खो यांस रेंज है इसके बाद यहां पर जो एक रेंज उसके जस्ट राइट साइड आपको दिख रहा है पूरब में ये है कोलियामा रेंज तो ये आपको कोलियामा रेंज हो गया और उसके बाद कोलियामा रेंज के ठीक ऊपर में ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ये है कोरियार्क रेंज तो इस तरह से यहां पर कोरियार्क हो गया और नीचे रशिया में यहां पर एक और रेंज आपको दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है ये है सिखोट अलीन रेंज इस रेंज का नाम है सिखोटे अलीन तो सिखोटे अलीन माउंटेन रेंज ये हो गया एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ आ, ये जो है आपको हिमालयन रेंज था हिमालय पर्वत श्रृंखला उसके बाद ये है काराकोरम माउंटेन रेंज और ये कुल्लून सान अल्टून सान नान सान और ग्रेट किंगन उसके बाद ये तेन सान अल्टाई रेंज सायन माउंटेन रेंज ये वाला जो पार्ट है ये है याबलू नोवी याबलू नोवी माउंटेन रेंज और याबलू नोवी के बाद ये है आपको बर्खो यांस बर्खो यांस रेंज ये कोलियामा रेंज कोलियामा श्रृंखला और उसके बाद ये है कोरियार्क रेंज कोरियार्क श्रृंखला ये हो गया आपको और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है सिखोटे अलीन रेंज ये जो पार्ट है ये है सिखोटे अलीन रेंज अब एक बार और यहाँ पर आपको दो माउंटेन रेंज दिख रहा है जो ये वाला पार्ट है ये इसका नाम है पेगुयोमा ये वाला जो माउंटेन रेंज है ये है पेगुयोमा और उसके लेफ्ट में जो ये वाला पार्ट है ये है अराकान योमा चलिए तो ये तो आपको नाम से मैं अवगत करवाया अब इसका जो है एक्जैक्टली पोजिशन हम लोग देखते हैं ये आपको जो है हिमालय माउंटेन रेंज है हिमालय पर्वत तो ये मुख्य रूप से कश्मीर वाले हिस्से से होते हुए भारत नेपाल की सीमा होते हुए सिक्किम भूटान होते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश होते हुए नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश कर जाती है और फिर इसको नीचे तक ये पहुंच जाती है तो ये फाइनली हम लोगों का है हिमालय पर्वत श्रृंखला और भी नीचे कर सकते हैं इसको आप तो हिमालय पर्वत श्रृंखला ये हो गया उसके बाद ये काराकोरम है ये भारत होते हुए तिब्बत के पठार में जो चाणक का पार्ट है वहां तक चला जाता है ये तो ये काराकोरम रेंज हो गया तो हिमालय रेंज काराकोरम रेंज उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये कुल्लून सान अल्टून सान नान सान और ग्रेट किंगन ये चारों आप देख रहे हैं एक सीरीज में है और चारों चाना में यहाँ पर है कुल्लून सान अल्टून सान नान सान ग्रेट किंगन ये चाना में हो गया और चाना में एक और है जो कि इसके ऊपर में है और ये है आपको तेन सान तो फाइनली जब मैंस में अगर आपको कभी इस तरह की फिजियोग्राफी लिखने की नौबत आए तो आप इसी तरह से एक सिक्वेंस इसको दे सकते हैं एक लैंग्वेज दे सकते हैं हम लोग लास्ट में चर्चा कर सकते हैं इस पर यहाँ पर मुख्य रूप से यही आपको लिखना है कि जो पामीर की गांठ से या पामीर के पठार से पूर्व की ओर कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं निकल रही हैं जिसमें सबसे दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जो कि भारत होते हुए और भारत नेपाल की सीमा से भूटान होते हुए नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश करता है उत्तर पूर्व भारत से होते हुए ये म्यांमार की सीमा तक ये जो है पेगू युमा अराकॉन युमा इसी का हिस्सा है और यहीं तक नहीं बल्कि ये बंगाल की खाड़ी के अंदर भी ये प्रवेश कर जाता है तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है यहाँ पर फिर हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो भी इस पामीर की गांठ के दाई और तिब्बत का पठार है जहाँ काराकोरम रेंज पामीर की गांठ से निकलता हुआ इस पठारी हिस्से में प्रवेश करता है और यहीं पर इसके उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः कुल्लून सान अल्टून सान नान सान अवस्थित है नान सान के ही उत्तर वाले हिस्से में ग्रेट हिंगन माउंटेन रेंज अवस्थित है पामीर की गांठ से उत्तर पूर्व की ओर एक और माउंटेन रेंज निकल रही है जिसका नाम है तेन जिसका विस्तार केवल चाइना में है ये जो तेन है इसका विस्तार केवल चाइना में है और तेन के पूर्व में अल्टून सान पर्वत श्रृंखला है अल्टून सान माउंटेन रेंज है और अल्टून सान माउंटेन रेंज का विस्तार चीन और इस मंगोलिया दोनों देश में इसका विस्तार है मंगोलिया और रूस की सीमा पर एक और माउंटेन रेंज है जिसका नाम सायन माउंटेन रेंज है और इसके बाद सायन माउंटेन रेंज जिसका विस्तार मंगोलिया और रशिया की सीमा पर है और सायन माउंटेन रेंज के पूर्व में याबलोनोवी बर्खोयांस कोलियामा कोरियार्क और सिखोटे अलीन ये माउंटेन रेंज है जिसका विस्तार केवल रशिया में है तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि चीन में आपको कुल्लून सान अल्टून सान नान सान और ग्रेट किंगन ये चाइना में हुआ और तेन सान ये भी चाइना में हुआ लेकिन अल्टून सान इसका विस्तार जो है चीन और मंगोलिया दोनों की सीमा में है और मंगोलिया और इस रशिया पेनसुला रशिया वाले पार्ट में अल्टून सान के बाद ये जो सायन माउंटेन रेंज है ये रूस वाले पार्ट में है मंगोलिया और रशिया में है तो मंगोलिया में आपको दोनों रेंज का विस्तार मुख्य रूप से हुआ नीचे अल्टून सान है ऊपर साइन माउंटेन रेंज है अल्टून सान नहीं ये अल्टाई माउंटेन रेंज अल्टून सान तो ये है तो तेन सान अल्टाई रेंज है ये तो कुल्लून सान अल्टून सान नान सान ग्रेट किंगन और साथ में तेन सान और अल्टाई रेंज तो तेन सान केवल चाइना में है अल्टाई रेंज चीन और मंगोलिया की सीमा पर है और आप ये जो मंगोलिया है और रशिया है इसकी सीमा पर ये एक दिख रहा है आपको यही है साइन माउंटेन रेंज तो साइन माउंटेन रेंज का विस्तार जो है मंगोलिया चीन की सीमा पर है इसके बाद यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच पाँचों रेंज जो है मुख्य रूप से आपको रशिया में है जिसके अंतर्गत आपको याबलू नोवी ये जो है रेंट ये रेंज याबलू नोवी है और ये वाला पार्ट आपको बर्खोयांस है ये कोलियामा है ये कोरियार्क है और ये सिकोटे अली माउंटेन रेंज ये सब जो है रशिया वाले पार्ट में तो इस तरह से हम लोग और यहाँ पर पीगू योमा और अराकानो योमा ये दोनों जो है मुख्य रूप से म्यांमार में है म्यांमार की ये पर्वत श्रृंखला है तो यहाँ पर हम लोग जितना भी माउंटेन रेंज है यहीं पर सान पठार है इसको याद रखिए यहाँ पर एक तिब्बत में मैं यहाँ पर लगाना भूल गया यहाँ पर एक सान पठार है म्यांमार में म्यांमार के इस प्लेटो का नाम है सान तो सान पठार यहीं पर है और ठीक है तो सान पठार हम लोग यहाँ पर देखें तो कुल मिला हम लोग जो नॉट ऑफ पामीर है पामीर की गांठ के पूर्व में जितनी भी सारी जितना भी सारा पर्वत श्रृंखला है जो
देखिए इसके बाद ये जो एक माउंटेन रेंज आपको दिख रहा है ये है हिंदू कुश ये जो माउंटेन रेंज है हिंदू कुश है यहाँ पर एग्जैक्टली exactly, जो है इस पामी की गाड़ से निकल रही है और कई देशों से ऊपर गुजरती हुई ये यहाँ तक आती है तो ये आपको है हिंदू कुश उसके बाद ये जो आपको है ये है एलबुर्ज तो एलबुर्ज जो है पर्वत श्रृंखला ये फाइनली यहाँ पर नॉट ऑफ पामिर यानी कि पामिर के पठार से चलती है और अर्मेनिया के पठार में जाकर मिल जाती है तो इस तरह से हिंदू कुश यहाँ से चली और एलबुर्ज जो है इस अर्मेनिया के पठार में आकर मिलती है और नीचे इसी पामिर की गाड़ से नीचे की ओर भी कुछ रेंज निकल रहा है तो हिंदू कुछ एलबुर्ज उसके बाद ये जो रेंज है ये है सुलेमान ये वाला जो पार्ट है ये सुलेमान है पाकिस्तान में इसका मुख्य रूप से विस्तार है किरथर रेंज है ये ये भी पाकिस्तान में है और सुलेमान किरथर और ये है मकरान इस रेंज का नाम है मकरान तो ये जो मकरान है यहाँ पर पर्सियन गल्फ है ये वाला तो ये जो है मकरान रेंज जो है मुख्य रूप से ईरान के अंतर्गत आता है तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए तो ये हो गया आपको ये जिसका विस्तार ये अरब सागर है तो अरब सागर वाले पार्ट में ये है तो ये हो गया आपको मकरान और ये जो है ये है जैग्रोस जैग्रोस माउंटेन रेंज तो हिंदू कुश एलबुर्ज सुलेमान किरथर मकरान और जैग्रोस तो यहाँ पर ये जो ईरान का पठार है ये किस किस माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है ऊपर एलबुर्ज से और नीचे वाला जो पार्ट है ये जैग्रोस से एलबुर्ज और जैग्रोस के बीच में ही जो है ये ईरान का पठार है इसको ध्यान में रखना है तो हिंदू कुश एलबुर्ज सुलेमान किरथर मकरान जैग्रोस और एलबुर्ज और जैग्रोस इस दोनों बीच में जो है ये ईरान का पठार है इसको ध्यान में रखिए और दोनों जाके फाइनली एलबुर्ज और जैग्रोस ये दोनों जाके यहाँ पर अर्मेनिया के पठार में मिल जाती है अब अर्मेनिया के पठार से दो और माउंटेन रेंज निकलती है जो कि इस अनातोलिया के पठार में जाकर सिमट जाती है अनातोलिया के पठार में जाकर मिल जाती है ऊपर वाला जो माउंटेन रेंज है ये है पॉन्टी ये इस तरह से बिल्कुल छैतीस रूप में बल्कि इस तरह से कर्व है थोड़ा सा और जगह की कमी की वजह से इसको मैं ऐसे ही दिखा रहा लेकिन ऑर्डर बिल्कुल इसका सही है ऊपर वाला जो है ये है आपको पॉन्टिक और नीचे वाला जो पार्ट है ये है टॉरस तो पॉन्टिक और टॉरस इस तरह से दो माउंटेन रेंज आपको यहां पर भी दिखा और ये फाइनली अनातोलिया का पठार हम लोग देखे तो ये तो हो गया आपको ये अब हम लोग कुछ बात करते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये सऊदी अरब वाला हिस्सा है और सऊदी अरब में यहाँ पर एक माउंटेन रेंज बिल्कुल वर्टिकल है और ये एक माउंटेन रेंज है हॉरिजॉन्टल है और ये सऊदी अरब के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में अवस्थित है तो जो ऊपर वाला ये वाला जो वर्टिकल वाला जो पार्ट है इसका नाम है आसिर रेंज वर्टिकल वाला जो ये वाला पार्ट है ये है आसिर रेंज आसिर माउंटेन रेंज और यहाँ पर जो आपको ओमान और यमन है और सऊदी अरब में भी इसका विस्तार है दरअसल ये तो कोई रेंज है तो कोई फिक्स नहीं होता इसका विस्तार लंबे एरिया में होता है तो ये जो है आसिर माउंटेन रेंज ये है और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसका नाम है हादरा माउंटेन रेंज ये जो आपको दिख रहा है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल छत्तीस रूप में ये है हादरा माउंटेन रेंज और ये है आसिर माउंटेन रेंज तो इस तरह से ये हादरा माउंटेन रेंज और आसिर माउंटेन रेंज हम लोग इसको यहाँ पर कवर किए और अब जो है यहाँ पर ये जो आपको कैस्पियन ये कैस्पियन सागर है और ये ब्लैक सी है तो कैस्पियन सागर और ब्लैक सी को मिलाते हुए एक आपको माउंटेन रेंज यहाँ पर दिख रहा है ये माउंटेन रेंज है कॉकेसस पर्वत कॉकेसस माउंटेन रेंज और ये जो कॉकेसस माउंटेन रेंज है इसकी यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है इस चोटी का नाम है माउंट एलब्रस ये जो है माउंट एलब्रस यूरोप के अंतर्गत मुख्य रूप से आता है जो कि ये जो आपको यहाँ पर देश है जॉर्जिया तो जॉर्जिया और रशिया इसके सीमा पर यह अवस्थित है तो मुख्य रूप से ये रशिया के पार्ट में आता है लेकिन सीमा जो है वो जॉर्जिया की सीमा के पास ही है तो ये जो है माउंट एलब्रस ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है हम लोग इसको पढ़े थे फाइनली ये कॉकेसस माउंटेन रेंज है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलब्रस और यहाँ पर जो है ये हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर 8,848 मीटर जो है इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है जो कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी है तो यहाँ पर इसको लगाना था आप लोग इसको याद रखिए कम से कम आवाज से तो आप याद रखी सकते हैं तो ठीक है तो इस तरह से जितना भी माउंटेन रेंज था हम लोग उसको कवर किए एक बार मैं सारी चीजों को रिपीट करता हूँ देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखे थे कि ये तो तिब्बत का पठार है ये पामिर की गांठ है नॉट ऑफ पामिर पामिर का पठार ये ईरान का पठार ये अर्मेनिया का पठार ये अनातोलिया का पठार तो यहाँ पर आइए इस ये जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला ये हिमालय हिमालयन रेंज है हिमालय हिमालय माउंटेन रेंज उसके बाद ये काराकोरम ये कुल्लून सान अल्टून सान नान सान ग्रेट खिंगन और ये तेन सान ये वाला जो हिस्सा ये तेन सान और ये अल्टाई रेंज ये सायन माउंटेन रेंज ये यावलोनोवी ये बर्खोयास ये कोलियामा ये कोरियार और ये लास्ट में जो है ये सिकोटे अलीन माउंटेन रेंज तो यहाँ पर इसको ध्यान में और यहाँ पर ये पेगुयोमा और ये वाला जो पार्ट है ये अड़ाकान तो यहाँ पर हिमालय का विस्तार तो हम लोग जान ही रहे हैं जो कि भारत नेपाल भूटान समय है और इसके बाद ये काराकोरम है ये तिब्बत के पठार भारत और चीन में इसका मुख्य रूप से विस्तार आप कर सकते हैं कुल्लून सान अल्टून सान नानसान ग्रेट किंगन और तियन सान ये सब जो है चाइना में है और अल्टाई रेंज जो है ये चीन और मंगोलिया की सीमा पर है सायन माउंटेन रेंज मंगोलिया और रशिया की सीमा पर है और ये जो है याबलो नोवी बर्खोयास कोलियामा कोरिया और सायन ये सब जो है रशिया का पार्ट है पेगो योमा और अराकान योमा ये म्यांमार में है उसके बाद यहाँ पर पामिर की गांठ से हम लोग इधर देखें कि हिंदू कुश एलबुर्ज सुलेमान किरथर मकरान जैग्रोस और ये एलबुर्ज और जैग्रोस के बीच में
इसमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर एक प्लेटो आपको दिख रहा है इस प्लेटो का नाम है किम्बरली प्लेटो ये जो प्लेटो है इस प्लेटो का इस पठार का नाम है किम्बरली पठार किम्बरली प्लेटो तो पूरे इस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आपको एक ही पठार बता रहा हूँ किम्बरली प्लेटो ये जो पार्ट है यह है डार्लिंग रेंज ये जो आपको दिख रहा है रेंज माउंटेन रेंज यह है डार्लिंग और यह है मैगोनल रेंज ये वाला जो रेंज है मैगोनल रेंज जो कि नदन टेरिटरी में यह रेंज है मसग्रेव रेंज जो कि आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया में यह है फ्लिंडर्स रेंज जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स में इसका विस्तार है और यह है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जिसका विस्तार तीन राज्यों में है क्वींसलैंड न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को ही न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में ऑस्ट्रेलियन आल्स बोलते हैं और ऑस्ट्रेलियन आल्स की सबसे ऊंची चोटी ये जो है माउंट कोसिस को तो ये इसकी अवस्थिति कहां पे है माउंट कोसिस को जो है न्यू साउथ वेल्स राज्य में है तो ये है आपको न्यू साउथ वेल्स तो यहां पर ये सारी चीजें हम लोग यहां पर देखें अब हम लोग इसके अंतर्गत ये और ये हम लोग देख लिए ये है ग्रेट बैरियर रीफ जो कि प्रवाल भित्ति से जुड़ा हुआ चट्टान है प्रवाल भित्ति का ये चट्टान है तो प्रवाल का चट्टान ये ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया के ये जो क्विंसलैंड है क्विंसलैंड वाले समुद्री हिस्से में पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है और क्विंसलैंड का जो तट है उसके उससे कुछ दूरी पर है और ये न सिर्फ पानी के अंदर है बल्कि पानी के ऊपर से भी ये देखता है इसलिए कोई भी जो जहाज समुद्री जहाज जब आती है तो उसको समस्या होती है उसको घूम कराना पड़ता है क्योंकि अगर इधर से आ जाए तो उससे इससे टकराने की संभावना बनी रहती है तो ठीक है हम लोग जितना भी माउंटेन रेंज है उसको कवर किए एक दो तीन चार पाँच इसका नाम है यहाँ पर छे और एक माउंटेन पिक को कवर किए जो भी हाइस्ट पिक है सात तो माउंट कोशिश को पूरी ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है इसको भी देखिए यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ को हम लोग देखें न्यूजीलैंड में आपको पता है कि ये है ये ऊपर वाला जो है ये नॉर्थ आइलैंड था न्यूजीलैंड का जो ये पार्ट है ये नॉर्थ आइलैंड है ये साउथ आइलैंड है और नीचे वाला जो ये पार्ट है ये है स्टीवर्ट आइलैंड नॉर्थ आइलैंड साउथ आइलैंड और स्टीवर्ट आइलैंड तो यहाँ पर आ, मैं आपको आ, बताया कि ये जो नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड है इसके बीच एक आपको स्ट्रेट दिख रहा है नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में जो ये वाला स्ट्रेट आपको दिख रहा है इस स्ट्रेट का नाम है कुक स्ट्रेट सी डबल ओ सी के कुक इस स्ट्रेट का नाम है कुक स्ट्रेट ये जो है कुक स्ट्रेट है और यहाँ पर साउथ आइलैंड और स्टीवर्ट आइलैंड इसके बीच में जो ये स्ट्रेट आपको दिख रहा है इस स्ट्रेट का नाम है फोवैक्स स्ट्रेट इसका स्पेलिंग है एफ ओ वी ई ए यू एक्स इसका प्रोनाउंसिएशन है फोवैक्स एफ ओ वी ई ए यू एक्स फोवैक्स स्ट्रेट या फोवैक्स जल संधि तो फोवैक्स जल संधि साउथ आइलैंड को स्टीवर्ट आइलैंड से अलग करता है तो ये जो है फोवैक्स जल संधि जो है फोवैक्स स्ट्रेट यहां पर हो गया तो ये कुक स्ट्रेट ये फोवैक्स स्ट्रेट अब इस साउथ आइलैंड पर एक आपको माउंटेन रेंज दिख रहा है साउथ आइलैंड पर एक माउंटेन रेंज है इसका नाम है सदर्न आल्प्स सदर्न आल्प्स एस ओ यू टी एच ई आर एन सदर्न आल्प्स इसको बोलते हैं सदर्न आल्प्स तो ये था आपको ऑस्ट्रेलियन आल्प्स ये पूरा का पूरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसको न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया प्रांत में ऑस्ट्रेलियन आल्प्स बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन आल्प्स और ये जो साउथ आइलैंड है न्यूजीलैंड का पार्ट इसका यहाँ पर जो माउंटेन रेंज है इसको हम लोग बोलते हैं सदर्न आल्प्स ये था ऑस्ट्रेलियन आल्प्स और ये है सदर्न आल्प्स और एक रियल वाला आल्प्स पर्वत है जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में हम लोग देखे थे तो ये आपको है सदर्न आल्प्स और सदर्न आल्प्स में यहाँ पर एक इसका हाईएस्ट पीक आपको दिख रहा है एक इसकी ऊंची चोटी दिख रही है इसका नाम है माउंट कुक ये जो है कुक स्ट्रेट है सेम नाम है इस स्ट्रेट का भी नाम कुक ही है कुक जल संधि और ये जो इस इस सदर्न आल्प्स की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका भी नाम माउंट कुक है कुक इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक तो ये हो गया आपको ये और उसके बाद ये तो हम लोग देख ही लिए कि स्टीवर्ट आइलैंड और इसके बीच जो ये है स्ट्रेट तो ये है फोवैक्स स्ट्रेट और ये है आपको कुक स्ट्रेट उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा सेशन आपके लिए लाभदायक रहा होगा और सब चीज़ को आप अच्छे से समझे होंगे और वीडियो आपको पसंद आया होगा धन्यवाद